ഇതാ സിക്കാരയിൽ ആദ്യമായി ഞങ്ങൾ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് കുട്ടിയെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കശ്മീരിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു സിക്കാരയിൽ നിന്നും അടുത്ത സിക്കാരയിലേക്ക് വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് തന്നെ ട്രാൻസിഷൻ വേണമെന്നാണ് ഇസു പറയുന്നത് ബ്രഡ് ബട്ടർ ജാമ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയില്ലേ വാവ് യു ആർ ദ മാൻ മാൻ കശ്മീരിൽ വന്നിറങ്ങിയ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ താമസിച്ചത് ഒരു ഹൗസ് ബോട്ടിലാണ് അതിന്റെ പേരാണ് ഈ അലിഫ് ലൈല പുറമേ നിന്ന് കണ്ട ഒരു ചെറുതാൻ തോന്നുന്നു ഉള്ളി ഞാൻ കാണിച്ചത് ഒരുപാട് പേര് ഏത് മാസത്തിലാണ് പോയെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ജനുവരി മാസത്തിൽ കടുത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൗസ് ബോട്ടുകളൊക്കെ ഓഫ് സീസൺ ആരും പൊതുവെ ചൂസ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് റേറ്റ് കുറഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ വലിയൊരു ഹാളാണ് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ദിവാങ്കോട്ടും ചൂട് കായാൻ പറ്റിയ സംഗതി പിന്നെ ഒരു ഡൈനിങ് ഹാൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ആരും അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യില്ല പിന്നെ ഒരു കിച്ചൺ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം ഉണ്ട് ബെഡ്റൂം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അലാക്കിന്റെ അവലുങ്കഞ്ഞ് മാതിരി ഭയങ്കര വിസ്തീർണ്ണം നമ്മൾ മൂന്ന് ഫാമിലിയാണ് പോയിരുന്നത് ഒരു ഫാമിലിക്ക് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് അതിൽ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഡിന്നറൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇനി നേരം വെളുത്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സീനറി ഭയങ്കര രസമാണ് പക്ഷെ ഓരോ ശിക്കാര ബോട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാന്ന് കരുതുന്നത് നമ്മളെ പോക്കറ്റ് കാലിയാക്കാനുള്ള വരവാണ് ഇതൊക്കെ ഓരോ ബോട്ടിലും ഓരോ സാധനങ്ങളായിട്ട് വരികയാണ് പിന്നെ കാശ്മീർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ടൂറിസ്റ്റ് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല റേറ്റ് ചാമ്പാൻ നോക്കും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനേ നിൽക്കണ്ട അപ്പൊ ഈ സംഗതി വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ഡ്രോൺ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ ഏതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് മൊത്തത്തിൽ ആകെ പത്തിരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാമിന്റെ ഒരു ചെറിയ സാധനം ഇതാണ് മേപ്പെട്ട് കണ്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നെഞ്ചിന്റെ അകത്തൊരു കാളനാണ് ഇത് എവിടെ എന്താണെന്നൊരു ഐഡിയ നോക്കി പഠിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് പറത്തലുകളിൽ അതിന്റേതായ കുറച്ച് താളപ്പേവുകൾ ഉണ്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് ആകാശ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിച്ചു താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാണണം കാരണം ഇതിന്റെ ഈ പെർമിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് നല്ല കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കാശ്മീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല മിലിറ്ററി മറ്റേ ആർമി ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ഉള്ള ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് ഡ്രോൺ പറത്താനുള്ള പെർമിഷൻ തീരാനില്ല നമ്മൾ ഈ ട്രിപ്പ് വന്ന തന്നെ എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനായ ഡൽഹി പഠിക്കണ അസ്ലിന്റെ ട്രിപ്സിക്കോ ഹോളിഡേസിന്റെ കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് മുന്നേ തന്നെ അവൻ ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറുടെയും നമ്മൾ ടൂറിസം ഓഫീസർ അടുന്നൊക്കെ ഈ ഒരു ഡ്രോൺ പറത്താനുള്ള പെർമിഷൻ സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഡാൽ ലേക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കശ്മീരിലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് സ്പോട്ട് ആണ് ഈ തടാകം വിക്ടോറിയൻ കാലഘട്ടത്തിലെ നിർമ്മാണ രീതിയിലുള്ള ഹൗസ് ബോട്ടുകൾക്ക് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഹൗസ് ബോട്ട് സ്റ്റേ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ശിക്കാര റൈഡ് എടുത്ത് പോകാനും വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ കടുകടുത്ത മഞ്ഞുകാലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു തടാകം മുഴുവനായിട്ട് മഞ്ഞ് പുതച്ച് ഇങ്ങനെ കിടക്കും അത് കാണാൻ തന്നെ വേറൊരു വൈബാണ് മക്കളെ നമ്മള് ഇന്ന് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകും ഉപ്പുമാവാ നവസ്ജി എന്താ കേട്ടത് ബ്രെഡ് ബട്ടർ ജാമ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയില്ലേ ടെക്നോളജി സക്സ് വാവ് യു ആർ ദ മാൻ മാൻ യു ആർ ദ മാൻ അരെ യൂസുഫ് ബായ് ഉണ്ടല്ലേ 
ഇതിനോട് ഉപ്പുമാവ് അയ്യോ എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല നിനക്ക് വിശ്വാസമുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ശിക്കാര റൈഡിന്റെ പൂതി അതിർപ്പ് കാര്യങ്ങൾ തീർക്കാന്ന് കരുതി ഏകദേശം നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് അങ്ങനെ പല റേറ്റിൽ ശിക്കാര ഉണ്ട് നമ്മൾ പേച്ചിനോടത്താണ് നമുക്ക് അസ്ലാണ് ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കി തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഷിക്കാറിനെ എടുത്ത് പോവാണെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ ബോട്ടുകളായിട്ട് ഓരോരുത്തർ വന്നിട്ട് വള മാല ആൻഡിക്സ് ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ വന്ന് ശല്യം ചെയ്തുകൊണ്ടേക്കും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഈ പൊണ്ടാട്ടിയും കുട്ടികളായിട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് വെറുതെ പോയി അതിൽ തല വെച്ചു കൊടുക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട കുറെ കായം പൊട്ടും വിളിക്കുന്ന കുട്ടി ഇതാ ശിക്കാരയിൽ ആദ്യമായി ഞങ്ങൾ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് കുട്ടിയെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കശ്മീരിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു ശിക്കാരയിൽ നിന്നും അടുത്ത ശിക്കാരയിലേക്ക് കുട്ടിയെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു മണി എക്സ്ചേഞ്ച് വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് തന്നെ ട്രാൻസിഷൻ വേണമെന്നാണ് ഇസു പറയുന്നത് എന്താ ഇവ ഇങ്ങനെ ശ്വേബ് നല്ല വൃത്തിക്ക് കൊളാക്കിക്കണു ശ്വേബ നാച്ചുറാലിറ്റി കളഞ്ഞു ഒന്നൊരു 
പൊട്ടീശാല പെണ്ണുങ്ങൾ കിടന്ന് പോ വീട് കിടക്കുന്ന പൊട്ടീശാല പെണ്ണുങ്ങൾ കുഞ്ഞാണി കശ്മീരി ഫേമസ് ഹോ ജീരി അല്ലു നോക്കിട്ടോ ദോസോ ബിസ്മില്ല ഇക സുഗ്രിയ അങ്ങനെ ശിക്കാരെ കുറെ നേരം തൊഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റ് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ പഴയ കാല ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഒന്ന് കൊടുത്ത് വേറൊന്ന് വാങ്ങി ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽസുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കച്ചവടം നടത്തുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിരുന്ന കുറച്ച് നേരം ഷോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കാം ഡ്രസ്സുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മെയിനായിട്ട് വാങ്ങിയത് ഷാളാണ് കുറച്ചധികം പേച്ചാൻ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ റേറ്റ് കുറച്ച് നല്ല രസമുള്ള അതായത് നാട്ടിൽ കിട്ടാത്ത ഐറ്റം ഷാളുകൾ വാങ്ങാൻ പറ്റും പീതാംബരം സാറേ ബോട്ടിൽ ബോംബ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തോളം കരഞ്ഞു ജഗുർഷ ചെഹീർ ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് പയ്യന്മാർ അവിടെ നിന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് കാളികാവുള്ള തൗഫീർ നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടുന്ന ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞു വാഫി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് പേര്
ഡാൽ ലേക്ക് അഥവാ കശ്മീരിന്റെ കിരീടത്തിലെ രത്നം അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീനഗറിന്റെ രക്തം എന്നൊക്കെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾ വന്നൊന്ന് കാണണം അങ്ങനെ പറയത്തക്ക ഭയങ്കര സംഭവമാണ് സംഗതികളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു തണുപ്പത്ത് ആ ഒരു ശിക്കാര റൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക അനുഭൂതിയാണ് അനുഭവിച്ച് തന്നെ അറിയണം അപ്പൊ കശ്മീരിലെ ഒരുപാട് മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന വിശേഷങ്ങളുമായി ഇനിയും വരാനുണ്ട് തുടർ സീരീസുകൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കാണണം അതുവരേക്കും സൈനിങ് ഓഫ് ദിസ് ഇസ് ഫുഡി ഷാപ